Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es el miércoles 24 de mayo de 2023. La excesiva imposición de prisión preventiva llama a la preocupación de defensores legales que plantean se deben buscar mecanismos para reducir el uso de esa medida de coerción. 1.700 reclusos han superado el tiempo de la prisión preventiva impuesta por un juez. La Junta Central Electoral acogió parcialmente la reconsideración de una resolución que limitaba los alcances de las alianzas entre los partidos políticos. Desde enero hasta mayo de este año, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto el cierre de 137 establecimientos de servicios sanitarios por diferentes violaciones a la Ley 4201 General de Salud y al Reglamento 1138-01 para la habilitación de establecimientos y servicios de salud. El periodista Fernando Quirós, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, consideró que la ausencia de regulaciones permite que algunas personas se burlen de padres que tienen niños con autismo y se aprovechen del drama que viven las familias. La consternación y la impotencia embargan a los residentes del sector simónico en Villa Duarte tras enterarse de la violación sexual contra una menor de 11 años de edad. El Ministerio de Medio Ambiente aprobó la licencia ambiental que permitirá a la minera Barrick Pueblo Viejo avanzar en la construcción de la nueva facilidad de codisposición de relaves o presa de colas en la provincia Sánchez Ramírez. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.